六百整体看着就比较长，就比较细，没有容易撞。并且白色的塑料感比较严重，我推荐你，如果买车的话，买黑色的，不要买白色的，白色的塑料感真是真的有点严重，特别是这个高仿头部，看着贼 low， 好像还是无钥匙启动的，稍稍坐，稍稍坐，有点少，有点少，中配跟高配都有无钥匙启动系统，不知道低配有没有？低配应该有吧。低配如果有的话，那就是全系标配了。低配肯定有的。白色这辆是高配，刚才有辆黑色是中配。刹车是这个，自己看吧。布兰姆，鲍鱼。原装座高就很低，我可以一只脚完全着地，然后另外一只脚是这样子，你看一下，前脚掌肯定是全着地了，后脚跟的话也差一点点，就坐高很低，明显比龙六低。这跟哪辆车很像？感觉这个啥排气？减重还是有效果，说实话。追六百的操控相比二零款的龙六有明显的提升。追六百整备质量是两百二十九公斤。而龙六是两百三十三公斤，两车差了四公斤。追六百之前在宣传的时候说的是干重一百九十八公斤，你这差的是不是有点大了？就算把所有油加上，也不可能有三十公斤啊。但是实际骑起来的时候，追六百你会感觉它开起来比龙六轻了十来公斤，主要就是重心变低，然后是追六百的坐高相比二零款龙六也明显降低，它使得你。开这辆车上手的时候，会明显觉得难度变低，并且这辆车整车操控方面确实比二零款龙六提升了一些，开起来的那个压力会小很多。另外就是坐姿方面啊，两车坐姿其实差别不大，下半身都比较局促，上半身都比较前倾，但是相对来说，追六百的上半身坐姿没有六百前倾，就是追六百会。稍微直一点点，差别不大，但是能感觉出来。所以说，就是驾驶姿势以及操控方面，都是追六百好一点。反正这次追六百上市，对六零 NK 有没有影响我不知道，但是对二二零款龙六的影响确实挺大的